Hello, I'm Maxim. Shall we go on a tour with me? We departed from Kyoto and went to Otsu city in Siga prefecture by train. Let's go to a restaurant where we can enjoy delicious Omi beef. Next we went to sake brewery in Koga and they explained us about sake. Then went to Sigaraki and visited Potter's workshop and the restaurant where they serve delicious rice in earthen pots. After that we visited historical heritage in Hikone city. We took a train and a bus from Omisiotsu station and Omimazu station to Kumagawa Juku in Fukui prefecture. Also we went to Obama city which is located near the sea and has long history. And finally we took the train from Tsuruga station to Kanazawa. We will introduce our trip in Siga and Fukui in four videos. Our trip to Siga prefecture continues. We are in Sigaraki, a town famous for its pottery and tanuki. Here is a famous restaurant where you can get rice cooked in a clay pot, and now we are going there. Here is the restaurant called Mutsumian. Staff brought us the pot. This pot for rice was made here in Sigaraki. Last time we visited sake brewery, we learned a lot about sake and its main ingredient, rice. It looks very delicious. Put the rice in and add some water. Now we have to wait a bit, so let's choose a rice bowl and a chopstick rest. Since we are in a famous pottery town, it's no surprise there are lots of different types of them. You can pick the ones that you like. Home appeared from the pot, so we put out the fire and wait for a few more minutes. Well, is it time? Staff brings us the main dish. All rare of course is made here in Sigaraki. So let's start. It's hot and very delicious. Rice is very plump. We are gonna try it with meat and miso. Seems that rice cooked in this pot is particularly delicious. But why? To find out the answer we are going to a pottery workshop. Here is the ceramist Mr. Nakamura. はい。まあ、ある若い時にここ旅しまして、で、ここの茂垣の土味というのがね、土のざっくりした粗い感じから色とか、まあ、そういうものにちょっと惹かれまして、まあ、いわゆる昔の言い方すると藁状の口っち
、でそのせ今の時代になって、うん、何を目指してというかああのう、ね、何を考えて作られるんですかね。うん、だからまあ私の場合当初からのね。ポリシーというか自分のこう作る姿勢というものはね、まあ、日常使いねただ飾っておくんじゃなくて常に日常の生活に使うものジャンルに分けたらクラフトっていうような言葉でねあら表せると思うんですけどね日常的に使えて、えーまあ、ある程度リーズナブルだからスタートがもうあのアートクラフトっていうかねそういうふうなこうジャンルの方で。始めてるもんですからねそれはもうこうあのあのあのまあ多少こうなる時もあるけどね<笑>まあ一応こうずっとね<笑>あ<ー><笑>あすみません先ほど、えーとまあ、今ちょうどお昼ご飯食べたばかりなんですけど、うん、この信楽の土鍋でできたすごい美味しいお米をいただきましたが、うんうん、<笑>なんであのお鍋で、まあ、そんなに美味しいお米ができるか何か、うんまあ、秘密とかはあるんですかちょっとはご飯の炊く鍋の場合あの厚めに作るんですね、うん、ちょっと重く,重くなりますけどね火にかけますよねそうしても温まるまで時間ちょっとかかるんですよね、はいはい、じわーっとこう上がっていくんですよね、うん、温度がね、はいはい、でその間には土鍋っちゅうのは遠赤外線っちゅうね、うん、すごく熱持つんですね、うん、鉄鍋なんかと違ってその釜自体がねまあご飯が立つというかね光るというかね、うん一味,一味それこそ、うんはいはい、<笑>手砂と違って美味しくは<笑>できます、うんはい、なるほど、えー、ちなみに日本の陶芸、まあ、というものはヨーロッパにも結構一部は知られてると思いますが日本の陶芸の魅力というかありますか、まあ、日本の,その家計運用紙がね1600年ぐらいですかヨーロッパに渡って、はいまあ、それにこう刺激されて絵付けを主体にした焼き物をね、まあ、日本の掛け物なんかの場合はその余白を生かした絵付けの仕方なんですよねだから日本の場合はすねじゃないけどね空間を生かしたこういうふうなね、ま、的,的、うん、図柄というのかねでもうちょっとアピールしたいのはその日本の陶器の特徴としてまあ、ヨーロッパを持っていって評価されるのは釉薬の奥深さ一色でもちょっとしたこう、まあ、変化というかね調合によってそういうな釉薬の変化が出るんですよね、うん、ヨーロッパのね人たちには日本の,その陶器の、ね、特徴としてね釉薬色色ですよね色の奥深さというかねそういうものがあのかなり日本人のあの得意とするね、分野だし、アピールしたい分野。そういうには思うんだけどね。ね、ちなみにもう、まあ、長い間、まあ、滋賀にお住まいになって。うん、こちらの滋賀の魅力というか、うん、あの、まあ、皆さんに。伝えたい、紹介したい滋賀の魅力は何でしょうか。うんうん、ここで、なんていうか、一番こう感激するのはね。うん、あの、一つの財産だと思うんですけどね、信楽のね。はいはい四季折々のね、周りの景色。あ、そうですか。ええ、まあ、だいたいこの信楽っていうところは。三十分以上入ってくるのに、山の中なんですよね。どっから入ってきても。あの、やっぱり、お、訪ねていただいたらね。すごく、その四季折々のね、歴史的なあれも。もう京都にね。劣ると、勝るとも劣らない。お、たくさんの、あの、歴史的な。史跡がありますしね。うんうんやっぱり琵琶湖はありますよね。<笑>そうですね。<笑>うん、それはもうどこの県にもね、うん、これだけ大きな水にはない。うん、いや、そうですね、えー。今日はありがとうございました。たくさん勉強になりました。Thank you, Mr. Nakamura. Now we are going to the northwest part of Shiga Prefecture, the city of Hikone. Here is the Taga Taisha Shrine, located in Taga Town near Hikone, where people pray for longevity and love. They say it's over 1,500 years old. The sanctuary is very quiet and the fresh morning air creates a special sacred atmosphere.
Let's pray here for a good trip. Delicious omi beef and sake, rice cooked in the clay pot, and great people who created it. Siga people and their food may look very simple, yet something very warm and soulful is hidden in their hearts. We have introduced just a small part of the prefecture, but there are many more unexpected things hidden there. Let's leave that for another time. At the end of our trip we decided to visit Hikone Castle. え、この彦根はもともと石田三成っていうあの、はい、武将があちらの沢山にお城持ってたんですけども、え、戦で負けて。で、ここに飯尚政が敵ヶ原の戦いで功績があったということで、こちらの彦根藩をま、え、家康から